प्रिय दर्शक आमंत्रण जाना चैनल कर्णफुलर स्टूडियो समसामयिक विषय नहीं टक शो जनतार कथा बोल अनुष्ठान आजकल विषय मानव सेवै परम धर्म और ये विषय नहीं कथा बोलार जो आज के स्टूडियो हाजिर हो दो जन देश के बरण्य व्यक्तित्व हमार डान पशे रही लायस क्लाब अफ ढाका कैपिटल गार्डन सभापति समाज सेवक सांबा जनब लायन खान अख्तरजामान एम जे एफ आपके स्वागत जाना भाई रहे बरण्य राजनीतिविद संगठक मानवाधिकार व्यक्तित्व जनब मोहम्मद जिन्नात आलि खान जिन्ना सभापति बांग्लेश स्वाधीनता परिषद अपन दूज के आजकल आलोचना सभा स्वागत जाना आजकल विषय जेहेतु मानव सेवै परम धर्म एक जो हमारे पास लायन रेन और एक जो राजनीतिविद रही दूजे का आज के मानव सेवा यह विषय जानते चाहब प्रथम लायन खान अख्तरजामान एम जे एफ अपनर का जानते चाहब अपनी लायन्स क्लाब करें लायस क्लाबर लक्ष्य उद्देश्य कि धन्यवाद हमारक अतल भाई सवार उद्देश्य आप सालाम दी एवं श्रोता भाई बोन मानव सेवा हमारा मारा जाब रेखे जाब कि तई आज एक दुई बस हे लायस क्लाब मेलबर्न जो ये प्रतिष्ठित कर शिकागोते तेज सेवा धर्म लक्ष्य हम मानस सेवा करब उद्देश्य हमारा पर पर मरे जाते एक भलो क्ज कर लम आल्ला के राज्य खुशी करार्ज ये क्षेत्र करते चाची धन्यवाद सृष्टिर मजे सृष्टिकरतार सन्तुष्टि सृष्टिकरता के खुशी करवार मानव सेवार मजे धर्म के खुजे नार्जन लायन्स क्लाब करें कतदिन धरे लायन्स क्लाब करें बीस बस धरे लायस करते इंटरनैशनल डायरेक्टर कजी अकराम सर स्टैंडार्ड बैंक चेयरमैन एवं सबक आईडी शेख कबीर सर आंतर्जा परिचालक तर संगे बीस बस धरे क्ज कर गर्वित पाँच टाक दिए एक चशमा के दिली कुरान शरीफ पढ़ते परे हमारे छोआा भावे मानव सेवे क्या करब पृथ्वी सब देशे गए सेवा करी आल्ला रहमते फेरस्तार माध्यम एक लोक पाई को दिन को देश प्राय त्रिशा देशे गे को दिन विपदे पड़े अपन दुआ आसे आल्ला रहमत आसे यही सेवार माध्यम चले जा जत दिन बेचे थकब हमें सेवा कर जाओ एक आंतर्जा अनुष्ठने ये इंटरनैशनल डायरेक्टर कजी अकराम सहेब लायस कर आल्ला पाकदाना अनेक दिन बेचिए रखे मानव सब क्ष करते तेन मध्य जनसाधारण का दुआ चाहिए जान अपन का आल्ला पा कबुल कर जत दिन बेचे थकब मानव सब क्ज करब धन्यवाद आबार आसब एन आसब एक राजनीतिविद जरा राजनीति करें ता मानुषे सेवार जो राजनीति करें देश सेवार जो राजनीति करें जानी जर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान तर चार जन नेता श्रद्धा करत शेर बांगला हुसैन शहरदी मौलाना भाषानी तर्क बागेश हमें तर जीवनी देखे देखी एर आगे जो जरा आपमहदेश बरण्य राजनीतिविद ता सबाई क्च कर मानव सेवार जो देश सेवार जो मटी मानुषर जो गणतंत्र प्रतिष्ठा और सुशासन जो मानव सेवै हम एक राजनीतिविद हिसाब से क्यों देखें अपनी जनब जी नेता देखें धन्यवाद आदल्ला भाई आपने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न करा जान बांगे राजनीति हुसैन सईद सरवार्दी सहेब राजनीति कर शेर बांगल् के फजल हक राजनीति कर जतिर बंगबंधु शेख मुजिब रहमान राजनीति कर तर्क बागी सहेब राजनीति कर मौलाना भाषानी सहेब राजनीति कर तर जीवन आलोक्य एवं तर जीवन कार्यक्रम देखले बुझते परि ता सत्य भाव राजनीति कर मानुषर कल्याण राजनीति कर मानुष उपकार राजनीति कर 
যেখানে অন্যায় অবিচার চলে সেখানে তারা প্রতিবাদ করেছেন আর এখনকার রাজনীতি কি দাঁড়িয়েছে প্রচুর সম্পদের মালিক এমপি মন্ত্রী হলে দামি দামি গাড়ি তাদের গাড়ির জন্য যে টাকাটা ব্যয় করা হয় সেই টাকাটাও বিদেশে পাচার হয়ে যায় আগেকার নেতাদের এরকম গাড়ি ছিল না তারাও তো রাজনীতি করেছেন এখনকার ধনী শ্রেণীর রাজনীতি করেন কিন্তু তাদের কেউ স্মরণ করে না আর বিগত দিনের যারা রাজনীতি করেছেন জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান রাজনীতি করেছেন বাংলাদেশ স্থপিত হয়েছেন তার নেতৃত্বে একটি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের জননেত্রী বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে রোহিঙ্গা বার্মা থেকে কিভাবে নিষ্পৃত হয়েছে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের উপর কী নিম্ন অত্যাচার করেছে তাদেরকে বাংলাদেশে বর্ডার দিয়ে যখন ঢুকে পড়েছে আমাদের এতে জনতা শেখ হাসিনা বলেছেন আমরা একবেলা কোপ খেয়ে হলেও আমরা আমাদের ভাই মানুষ হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়াবো এবং তাদের নিয়ে আমরা খাবো এই যে মানবতা মানবতার নেত্রী উনি মানবতা দেখিয়েছেন আর একজন দেখেন তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের সায়মা ওয়াজেদ পুতুল তিনি কি করেছেন অটিজম শিশু যে সব শিশুরা সমাজে অবহেলিত হাত ভাঙ্গা পা ভাঙ্গা শিক্ষা পায় না বিভিন্নভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত এই তাদেরকে নিয়ে কাজ করার জন্য সাইমা ওয়াজেদ পুতুল এত একদম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে তার স্বামীও পয়সালা তার সমস্ত লোকই পয়সালা এত উস্তপজ থাকার পরও এই সব শিশুদের নিয়ে তারা কাজ করতেছেন তাহলে কি দেখা যায় বঙ্গবন্ধু যে কাজ করছেন আমাদের জনতা শেখ হাসিনা সেই কাজ করছেন এবং সাইমাবাদের পুতুলও সেই কাজ করতেছেন এটাই হলো রাজনীতি রাজনীতি শুধু নিজে পয়সা কামানো নিজের লোকজনের পয়সা কামানো এবং ধনী হওয়া ধনী হয়ে মরে যাওয়া এটাই রাজনীতি না রাজনীতি সত্যিকে রাজনীতি হইলো মানুষ উপকার করার জন্য এটাই মানবতা এক্ষেত্রে আমি একটু বলতে চাই যেমন আমাদের মাওলানা ভাষা নিয়ে সরোয়ার দি শেরে বাংলা এরা তো আছেন এই তর্কবাগিস অতি সাম্প্রতিক প্রয়াত আমাদের সৈয়দ আশরাফ সাহেব এই যে আলোপিত রাজনীতিবিদ এই তিনি রেখে রেখে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সত্যিকার অর্থে একজন সৎ রাজনীতিকে দৃষ্টান্ত কিংবা তার আগে সেদিন মারা গেল সাবেক মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ে সাইদুল হক জি জি সাধারণ একটি ঘরে থাকতেন এখনও আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ আছেন তবে সেটা খুব কম এ বিষয়ে সাইদুল হক বা আশরাফ সাহেব সম্পর্কে আপনি দীর্ঘদিন আশরাফ ভাইয়ের সান্নিধ্যে ছিলেন ওনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ওনার সাথে সাহস সাহসর্য পেয়েছেন ওনাদের কাছ থেকে বর্তমান রাজনীতিবিদদের শিকার কি আছে আশরাফ সাহেব অত্যন্ত একজন মেধাবী ভদ্র নম্র এবং একজন শ্রদ্ধার পাত্র তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একটা সম্পদ হারালো আশা সাহেবের জীবনে আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন তার বাড়িতে একটা ভালো ঘর নাই সে ভাঙচরে ঘরে তারা রাজনীতি করে বাড়ি করেন নাই তার জানা যায় তার মিলে দে অসংখ্য লোক মানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটা লোকই তার জন্য দোয়া করেছেন তার জন্য কেঁদেছেন তার এলাকার লোকজন কেঁদেছেন বাংলাদেশের যারা সচেতন নাগরিক সবাই তার জন্য কেঁদেছেন একটা আদর্শ ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যেখানে দলের একটা উপজেলা জেলা পর্যায়ের নেতাদের যে বাড়ি গাড়ি ছান শোকত তার স্ত্রীর চিকিৎসা করার জন্য তিনি ফ্ল্যাট বিক্রি করেছেন এখানে আমাদের রাজনীতিবিদদের শিক্ষা একই সম্পর্কে একটু বলেন আপনি এটুকু বলছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মন্ত্রীর কথা বলছেন তার বাড়িতেও কোনো ঘর নেই একটা বসার জায়গা নাই কিন্তু আমার জানা মতে তাদের নাম বলতে চাই না অনেক মন্ত্রী আছেন এলাকায় যে সান শকত করেন যে বাড়ি গাড়ি করছেন তা দেখলে আপনি অবাক হবেন আমাদের নেত্রী বলেন যে তারা এত টাকা পায় কোথায় আমরাও বলি তারা এত টাকা পায় কোথায় তারা কি ঠিকমতো ট্যাক্স দেয় যেসব নেতারা এক একজন নেতার গাড়ি চার পাঁচটা ছেলে মেয়েদের সবার গাড়ি বিদেশে থায় ঘন ঘন বিদেশে যায় ওয়াই বিদেশে যায় নিজেও বিদেশে করেন এত টাকার উৎসটা কোথায় এগুলো আমাদের দেখতে হবে আমরা যাতে রাজনীতি করি সেরকম রাজনীতি যে একে ফজল করেছেন আমাদের মৌলানা ভাষানি করেছেন তর্কবাগেশ করেছেন জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান করছেন আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিজেরও কোনো সম্পদ নাই না ওনার সম্পদ আছে এদেশের মাটি মানুষ হচ্ছে তার সম্পদ 
ওনার চাপ হওয়ার কিছু নাই উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টে তার মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সকলকে একযোগে এই কুলাঙ্গারা যারা দেশদ্রোহী যারা উনিশশো সালের পরাজিত সৈনিক তারা হত্যা করেছেন কি নির্মম হত্যাকাণ্ড কি মানবতা বিরোধী হত্যাকাণ্ড এরকম হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর কোথাও হয় নাই আমার জানা মতে আমি আপনার কাছে আবার আসব প্রিয় দর্শক একটা নিচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরছি একটু পরে সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলের স্টুডিওতে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে টক শো জনতার কথা বলে আজকের বিষয় আবারও বলছি মানব সেবায় পরম ধর্ম আর এ বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন লায়েন্স খান আখতারুজ্জামান এবং মোহাম্মদ জিন্নাদ আলী খান জিন্দা আমি আবারও লায়ন খান আখতারুজ্জামান সাহেব আপনার কাছে জানতে চাইব বিগত দিনগুলিতে আপনার লায়েন্স ক্লাব অফ ঢাকা ক্যাপিটাল গার্ডেন কি কি মানব সেবায় কাজ করেছেন যদি একটু সংক্ষেপে বলেন আমরা ঢাকা ক্যাপিটাল গার্ডেনের পক্ষে বৃক্ষরোপণ করেছি আইডিয়াল স্কুলে ওখানে বৃক্ষরোপণ করেছি জেলখানার সামনে একটা স্কুলে বৃক্ষরোপণ করেছি এরকম অসংখ্য স্কুল কলেজের মাঠে আমরা বৃক্ষরোপণ করেছি আগামীতে করব আমাদের বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আমরা আবেদনপত্র দিয়েছি বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টার এবং রাওয়া ক্লাবে ওখানে আমরা প্রসেসিং করতে চাই ওখানে গাছ লাগাবো আই ক্যাম্প করেছি চক্ষু শিবির করেছি এসিমদের মধ্যে বই বিতরণ করেছি আগামীতে আপনার বলবো আর আমরা আমার ঢাকা ক্যাপিটাল গার্ডেন ও বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদের যৌথ প্রকল্পে আগামী এক মাসের ভিতর যেটা ভালো হয় আমার গভর্নর আমার ডিস্ট সফল ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন ইচ্ছা দোষের রানার নেতৃত্বে তার অনুমোদন নিয়ে আমরা আরও কিছু বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করতেছি এবং আমরা পানি খাওয়ার জন্য আমার ক্লাব মসজিদ মাদ্রাসায় বিশুদ্ধ পানি খাওয়ার জন্য আমরা মেশিন নিয়ে আছি এটা দিক থেকে আমার গভর্নর নিয়ে আসছে আমরা এটা দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি অতি তাড়াতাড়ি সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে সাথে আরও কাজ করে লায়ন রোটারি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন আর্থ মানবতার সবাই কাজ করে যার বিশেষ করে দৃষ্টান্ত আজকে যে দশ লক্ষ উপরে রোহিঙ্গা আজকে তারা আমাদের দেশে এসেছেন তারা থাকছেন খাচ্ছেন সবাই আজকে আন্তরিকভাবে বিশ্ব এবং বাংলাদেশের সবাই এগিয়ে এসছেন একাত্রে লায়ন ক্লাব অনেক কাজ করেছেন আপনার লায়ন ক্লাবের উদ্যোগে ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনা থাকলে একটু যদি বলেন ধন্যবাদ আসল ভাই আমরা ইতিপূর্বে এই দুই বছর ধরে আমার ডিস্ট্রিক্ট এবং কাউন্সিল চেয়ারম্যান লায়ন লায়ন লিটন সাহেব কাউন্সিল চেয়ারপ্যান আমাদের ছয়টা ডিস্ট্রিক্টে যে এখন প্রধান আছে এবং বিশ হাজার লায়ন্স বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে উনি কিন্তু কয়েকবার দিয়ে আসছে এবং আমার আগের কাউন্সিল চেয়ারম্যান ছিলেন উনিও দিয়ে আসছেন তা আমরাও এইভাবে আমরা পরিকল্পনা করতেছি আমার ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ঈশ্বর দোষের রানার নেতৃত্বে আমরা অনেক কাজকাম করব এবং চক্ষু শিবির করেছি অনেক অনেক প্রায় পাঁচ হাজারের মতন চক্ষু শিবির আমাদের প্রক্রিয়াধীনভাবে আমরা চক্ষু আই ক্যাম করে চক্ষু শিবির করে যাচ্ছি আগামীতে আরও করব এবং আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ডাইরেক্টর যে বাংলাদেশের এই প্রথম কয়েক বছর পর অনেক বছর পর আমরা পেয়েছি কাজী আকরাম সাহেবের মাধ্যমে আগামীতে অনেক প্রকল্প কাজ করব এবং দুই হাজার সালে আপনারা জানেন যে আমাদের পৃথিবী তিন ভাগ স্থল তিন ভাগ পানি এক ভাগ স্থল তারপরেও দুই হাজার পঁচিশ সালে পানির অভাবে মানুষ মারা যাবে তা সেটাও আমরা ওই প্রজেক্ট করার চেষ্টা করতেছি আপনাদের আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে জানাবো ক্যান্সার প্রতি বছর ক্যান্সার হচ্ছে ওটাও প্রতিরোধ করতেছি অন্ধ বেরোচ্ছে অনেক অন্ধ আছে অ্যাকচুয়াল ফিগারটা আমার অফিসে আছে এখন মনে নেই আপনারা জানবেন আমার ডিস্ট্রিক্ট সব গভর্নর সব জানে এবং আমাদের বাংলাদেশে বিশ হাজার লায়ন্সের ভিতরে ছয়টা ডিস্ট্রিক্ট আছে এই ছয়জন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরের কাছে সব লেখা আছে 
আপনারা জানবেন এবং মাল্টিপল চেয়ারম্যানের কাছে আসে পরবর্তীতে আমি ওইগুলো আজকে আমার ওই লেখা বলে রেখেছি পরবর্তীতে আপনি যা বলবেন সুন্দরভাবে আমি জানাই দেবো আপনাদের মাধ্যমে আমি আমি দেখি ধন্যবাদ আপনাকে লায়ন খান আক্তরুজ্জামান আপনার সুন্দর বক্তব্য থেকে অনেকে উপকৃত হবে এখন আমি জানতে চাইব স্বাধীনতা পরিষদ বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ জিন্নাত আলী খান জিন্না আপনি ব্যক্তিগত জীবনে এই দেশের জন্য সমাজের জন্য দুস্থতার জন্য মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন যেটা অনেকের জন্য অনুকরণীয় অনু অনুসরণীয় হতে পারে এই বিষয়ে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ ভাই আপনি জানেন বিগত দিনে আমরা যেসব কার্যক্রম করেছি কিছুটা হয়তো আপনি জানেন আমার সংগঠন বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ স্বাধীনতা পক্ষের একটি শক্তি আমরা সব সময় চেষ্টা করেছি মানবতার জন্য কাজ করার জন্য এই যে শীতের সময় রেল স্টেশন রাস্তাঘাটে যেভাবে মানুষ শীতে কাঁপে আমাদের এটা দেখে মায়া লাগে আমরা এই শীত বস্ত্র বিতরণের জন্য আমরা প্রত্যেক বছর একটা প্রকল্প হাতে নিই এক হাজার দুই হাজার মানে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী যতটুকু পারি আমরা সেই কাজটা করি এবং প্রেস ক্লাবের সামনে প্রেস ক্লাবের ভিতরেও আমরা প্রোগ্রাম করেছি আমরা কমলাপুর স্টেশনে প্রোগ্রাম করেছি এই কম্বল বিতরণের কাজটা আমরা করেছি আমরা আরও কাজ করে থাকি শিক্ষা মানুষের খুব জরুরি দরকার জনতা শেখ হাসিনা শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন শিক্ষাকে কীভাবে আগায় নিয়েছেন আপনারা সবই জানেন আমরা সেই লক্ষ্য রেখে শুধু সরকারি প্রোগ্রামগুলো থাকলে হবে না আমাদেরকেও সকলকে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা লোকের আমার স্বাধীনতা পরিষদের প্রায় সংখ্যক যারা একটু অবস্থা সম্পর্কে তাদের বলে দিচ্ছি আপনার অন্তত বছরের দুইটা লোকের খাতাপত্র কিনে দেবেন জুতা স্যান্ডেল কিনে দেবেন যাতে ওই ছাত্রটা স্কুলে যেতে পারে তা ইতিমধ্যে আমি এই বছর প্রায় পাঁচজন লোককে এই স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং ড্রেসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি আর বই পুস্তক তো সরকার ফিরি দেয় কিন্তু ড্রেসটা কিন্তু দেয় না এই ড্রেসটা আমি দিয়েছি এবং একটা ছাত্র গরিব তার বলছি অন্তত ছয়টা মাস তোমার খাতা কলম যা লাগে আমি তোমাদের দেবো মাদ্রাস শিক্ষা আমার ধর্মীয় শিক্ষাটা দরকার আছে কারণ ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আপনারা জানেন এটা শুনলে হয়তো অবাক লাগবে শিক্ষার জন্য কোনো বয়স নাই আমি আরবি পড়ি আরবিকে সহি শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য আমি আবার একজন শিক্ষক রেখেছি যিনি আমাকে আমার কাছে এসে পড়ান একজন মৌলানা সাহেব আমি আরবিটাকে সহি শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য তো ইসলামিক অনুশাসন ধর্মীয় অনুশাসন প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে জাগৃত করা দরকার তাহলে অন্যায় অবিচার মাদকের নেশা জর্জরিত এগুলো থাকবে না তা আমরা দেশবাসীর কাছে অনুরোধ যারা সচ্ছল আছেন আপনারা একটু লেখাপড়া করে দেখবেন আমাদের নবী রাসুল পীর পগামার যারা আছেন সকলেই কিন্তু এই অভাবী লোক গরিব দুস্থদের জন্য কাজ করেছেন তাদের সেবার জন্য কাজ করেছেন তাকে শিক্ষার জন্য কাজ করেছেন অন্য বছর বাসস্থানের জন্য কাজ করেছেন আমাদের জনতা শেখ হাসিনাও অন্য বছর বাসস্থান শিক্ষার জন্য কাজ করেছেন উনি বয়স্ক ভাতা দেন বিধবা ভাতা দেন এবং মুক্তিযোদ্ধা যারা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার তাদেরও ভাতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছেন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভাতা বেতন ভাতা দ্বিগুণ করেছেন যা এই সরকার যেভাবে দুস্থ মানুষ মানবতার জন্য কাজ করছেন অরিজিনাল একজন সত্যিকার রাজনীতিবিদ হিসাবে সেই কাজগুলো করে যাচ্ছেন আমারও এই দেশের মানুষের প্রতি অনুরোধ যারা সচ্ছল আছেন অন্তত একজন শিশুকে আপনারা স্কুলে যেতে পারে না তার আপনারা পোশাক জুতা এগুলো কিনে দেন খাতা কলম কিনে দেন আপনার এটা যেমন এই শিশুটা যেমন অভাবী শিশুটা শিক্ষা পাবে এবং আপনি মানবতার জন্য কাজ করলেন এটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আপনি আমার সকলকে এই অনুরোধ জানাচ্ছেন ধন্যবাদ জানা মোহাম্মদ জিন্নাত আলী খান জিন্না আপনাকে এবং লায়ন খান আক্তর জবান আপনাকেও দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আসে এসকে মানব ধর্ম মানব সেবায় পরম ধর্ম বিষয়ে কথা বলবার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের ধর্ম হোক মানব সেবা আমাদের রাজনীতি হোক মানব সেবা মানুষের কল্যাণে যদি আমরা কাজ করি এই পৃথিবী এই দেশ বাস উপযুক্ত হবে আর হিংসা বিদ্বেষ দুর্নীতি হানাহানি আমাদের এই দেশ বা পৃথিবীকে বাস অনুপযোগী করে তুলবে আসুন আমরা সবাই মানুষের সেবা করি 
मानव सेवार मध्य शांति मानव सेवार मध्य सुख मानुषर चे नी कि बड़ महियान मानुष मानुषर जो जीवन जीवन जो प्रिय दर्शक आज के शेष कर आगामी पर्व आर को नतून विषय नहीं नतून अतिथि साथ कथा है आज के पर्यत सबा सुस्थ भलो थकून चैनल कर्णफुल खुदा हाफिज निर्माण एक विश्वस्त प्रतिष्ठान सैमा प्रपार्टीज प्राइट लिमिटेड अपनार ऊपर उठार संगी